Goedendag en welkom bij COVID-19 journaal. Terwijl het aantal COVID-19 infecties in 2021 verdrievoudigde en de gezondheidsstelsels moeite hadden om het hoofd te bieden, hebben we nog geleerd wat nodig is om dit virus onder controle te brengen. En moeten we dringend de lacunes in de toegang tot vaccins aanpakken om ervoor te zorgen dat iedereen beschermd is. Drong de directeur van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO, Carissa F. Etienne, aan. Wanneer we 2020 vergelijken met 2021 was dit jaar ongetwijfeld slechter, met meer dan 98 miljoen infecties en 2,3 miljoen verloren levens. Dat zei de directeur onlangs in een persbriefing. Nu het tweede jaar van de pandemie ten einde loopt, riep Dr. Etienne de regio op alle beschikbare middelen in te zetten om het virus onder controle te krijgen, waaronder vaccins, maskers, sociale afstand en surveillance. Momenteel zijn in Amerika meer dan 1,3 miljard doses COVID-19 vaccins toegediend en 56% van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is volledig gevaccineerd. Maar ondanks deze dekking waarschuwde de directeur dat miljoenen in onze regio nog geen enkele doses hebben ontvangen. Landen moeten luisteren naar het advies van de WHO, comité's van deskundigen, wetenschappers en regelgevende instanties wie taak het is om de veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen zorgvuldig te beoordelen en aan te bevelen wanneer, waar en hoe ze moeten worden ingezet. Dat bewegen goed is voor de gezondheid, weten we allemaal. Maar dat bewegen tijdens de COVID-pandemie zorgt voor een goede weerstand, is ook bewezen in de praktijk. Heel wat mensen zijn overleden aan COVID vanwege een ongezonde levensstijl, overgewicht en andere onderliggende klachten. Om in beweging te blijven en gezond en fit te zijn, vond afgelopen zondag de launch plaats van het eerste Safe Exercise Area project aan de Dr. Viret Monstraat. Het behelst een initiatief waarbij een gedeelte van de weg elke zondag tussen half zeven en half tien vrijgesteld zal zijn van verkeer en beschikbaar voor zij die willen bewegen. De launch werd verricht door het staatshoofd Chandrika Pasad Santoki. Minister Amar Ramadin juicht evenals het staatshoofd dit initiatief toe. Hij zegt dat bewegen in deze COVID-periode zorgt voor een goede boost voor uw weerstand. Ook bij COVID-19 is het belangrijk dat u beseft dat beweging um, een behoorlijke boost kan geven aan je weerstand. En uh, zeker in combinatie met gezonde voeding, met uh, de Mohana maatregelen, met uh, vaccineren onder andere, denk ik dat je ook als persoon heel veel voordelen kan, uh, kan halen uit beweging. En daarom is het heel belangrijk dat ook in de COVID-periode, want COVID gaat voorlopig niet weg, of we verwachten dat niet, maar ook in de COVID-periode is het belangrijk dat mensen weer gaan bewegen. U weet, al de lockdowns, het socializen, gatherings, dat is er niet geweest. Heeft ook invloed gehad op de mentale gezondheid. Heeft ook invloed gehad op stress, of altijd heeft ook stress uh, gecreëerd. Je komt hier zondag. U kunt bewegen, vrij. U ontmoet mensen die u misschien maanden niet hebt gezien vanwege COVID-19. 
En uiteraard kunt u altijd daar een babbeltje van maken terwijl je loopt. En dan ben je niet alleen gaan focussen op die beweging, maar ook een beetje op het, op, het, op het sociale. Dus ik zou zeggen, het is goed. Beweging is goed voor ieder, van klein tot groot. Maakt niet uit, ongeacht. En u mag komen bewegen. Na zes kilometer afgelegd te hebben, zegt president Santoki dat dit initiatief ook in de overige districten moet worden uitgevoerd. Zet in alle resorten een unit op die een gezonde levensstijl promoot. Het zal de staat geen geld kosten, aangezien ons ambtenarensysteem groot is. De ambtenaren zullen ingezet worden voor de healthy lifestyle units in de resorten. Ik denk dat dit de richting moet zijn, vandaag met een soft launch. Maar mijn visie is, zet in alle districten, zet in alle resorten, een healthy lifestyle unit. Met coaching, met gezinsbegeleiding qua voeding. Hoeveel calorieën heb je nodig, hoeveel vitamine heb je nodig. Hoeveel calorieën moet je kwijt zien te krijgen. Lopen in de buurt, met de hele buurt. Maak je sterke gezinnen, maak je sterke buurten. Maar nu komt het, dit doe je pas als er een goede organisatie is. En wie moet dit allemaal doen? Want men gaat direct denken, ja, we gaan weer extra kosten maken. Ook al zou je extra, extra kosten maken. Finally gaat het uh, positief uitpakken naar die begroting toe. Omdat de curatieve zorg, dat we zeggen als iemand ziek is geworden en naar de dokter moet gaan, specialistische behandeling, kost veel meer dan de investering die je pleegt in gezond laten leven van iemand. En wat is de visie? We hebben een overtollig ambtenarenapparaat. Laten we kijken wie die vrijwilligers zijn. We trainen ze. We hoeven geen extra salaris te betalen, want ze krijgen hun salaris af. En laat ze ingezet worden in die wijk in de buurt voor die healthy lifestyle. Dr. Winanda Ramlakan, coördinator Eerste Lijnzorg, zegt dit een prachtig initiatief te vinden vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Sporten is heel belangrijk. Maar ook een gezonde voeding. Nou, ik vind dit een, een prachtig initiatief van het ministerie van Volksgezondheid. Um, je weet dat um, met het hele COVID gebeuren, um, waren sportscholen gesloten, mensen zaten thuis. Wat ga je doen als je thuis bent? Je gaat lekker koken, je gaat gebakjes maken. Is dat noem ik zonde eigenlijk. Je let niet meer op de calorieën. Maar um, we moeten ergens weer beginnen met sporten. We weten dat sporten eigenlijk... Um, uh, belangrijk is, een belangrijk aspect in het leven. Um, zeker ter preventie, voor de preventie van um, haart- en vaatziekten en um, andere ziekten ook nog, noem maar op. Um, ik vind het prachtig dat een deel van de Sofiretmondstraat afgesloten wordt op de zondag, omdat niet iedereen een sportschool kan betalen. Um, dit het kost niks, dus niemand heeft meer een smoesje, niemand kan meer wat zeggen, het is duur, ik kan niet meer sporten. Kom er naartoe, maken jullie er gebruik van. En um, het is van uh, half zeven s morgens tot half, half tien. En drie uur is meer dan voldoende om te joggen, bewegen. Het is niet alleen tijdens COVID belangrijk, het is altijd belangrijk. Maar um, bewegen levert ook een bijdrage aan de weerstand. In combinatie met gezonde voeding laten we erop letten dat we niet genoeg, niet te veel suikers gebruiken, niet te veel zetmeel. Let erop dat je maaltijd moet bestaan, je bord. Je maaltijd is de helft groente, een kwart zetmeel en een kwart eiwitten. Veel drinken, tenminste 2 liter water per dag. Genoeg fruit en um, ja, niet te veel snoepen. De Omicron variant van het coronavirus is gedetecteerd in 89 landen en de gevallen van COVID-19 waarbij de variant betrokken is verdubbelen elke 1,5 tot 3 dagen op plaatsen met overdracht vanuit de gemeenschap en niet alleen infecties die in het buitenland zijn opgelopen, zei de Wereldgezondheidsorganisatie zaterdag. Omicron's aanzienlijke groeivoordeel ten opzichte van de Delta variant betekent dat het waarschijnlijk Delta binnenkort zal inhalen als de dominante vorm van het virus in landen waar de nieuwe variant zich lokaal verspreidt. Aldus het VN Gezondheidsagentschap. Andere belangrijke vragen over Omicron blijven onbeantwoord, waaronder hoe effectief elk van de bestaande COVID-19 vaccins er tegen is. Er zijn ook nog geen sluitende gegevens over hoe ziek Omicron COVID patiënten maakt, aldus de gezondheidsinstantie. Het aantal besmettingen met de Omicron variant is nu nog in de minderheid, maar neemt op dit moment razendsnel toe. De nieuwe variant verspreidt zich zo snel dat 
Omicron waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende corona variant zal zijn. Deze snelle verspreiding kan tot een hoge piek in de ziekenhuis en intensive care opnames leiden. Een piek die de zorgcapaciteit ruim kan overschrijden. Om dit voor te zijn adviseert het Outbreak Management Team in Nederland een uitbreiding van de avondlockdown. De opkomst van de Omicron variant in Nederland komt op het moment dat het effect van de kabinetsmaatregelen van 1 november zichtbaar wordt. Het aantal intensive care en ziekenhuisopnames neemt nu af, net als het aantal nieuwe besmettingen. Toch laten de modellen zien dat deze afname van korte duur is. Dat komt doordat de Omicron variant zich heel erg snel kan verspreiden, ook onder gevaccineerden. De hoogte van de piek en het aantal zieken en ziekenhuisopnames kunnen teruggebracht worden door zoveel mogelijk gevaccineerde mensen zo snel mogelijk een boosterprik te geven. Verder helpt het verhogen van de vaccinatiegraad onder nog niet gevaccineerde personen. Om de boostercampagne de kans te geven zoveel mogelijk mensen tijdig te bereiken, is het belangrijk nu extra maatregelen te nemen. Maatregelen bovenop de avondlockdown vertragen de opkomst van de Omicron variant. Dit kan ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk mensen op tijd gevaccineerd zijn. We bouwen de capaciteit geweldig op. Deze week worden er 1 miljoen prikken gezet. Volgende week zijn het er al anderhalf miljoen. En we proberen telkens weer een versnelling aan te brengen. En een van de uh, hulptroepen, dat, ja, dat zijn de mensen van Defensie. We werken nu al 1500 mensen van Defensie in de vaccinatiecampagne. En vanmorgen heb ik met collega Kamp afgesproken dat er nog eens 500 militairen bij komen. Dus dat is fantastisch dat er zoveel hulp is. Meer dan 75 landen wereldwijd hebben te kampen met de gevriesde Omicron variant die zich razendsnel verspreidt. De Amerikaanse president Joe Biden heeft laten weten dat ook in Amerika deze variant zich aan het verspreiden is en haast ieder zich gauw te laten vaccineren. Vandaar dat heel wat mensen zich nog voor de feestdagen willen beschermen met een booster shot. What do you want for Christmas? For millions, it's a booster. These people in Newcastle today were prepared to wait for hours for a COVID vaccination bus. It was a record day for booster jabs, but also COVID cases. Boosters offer the best protection against Omicron, but there is huge uncertainty whether they'll blunt it enough to keep hospital admissions below last January's peak. Even if it is milder, because it's concentrated over a short period of time, you could end up with a higher number than that going into hospital on a single day. That is entirely possible. It may be less than that, but I, I'm just saying that is certainly possible. The numbers of confirmed Omicron patients in hospital are still low for now. It'll be weeks before we have hard evidence that will show how serious the Omicron wave will be. We need about 250 individuals in hospital before we can make a severity assessment uh, compared to uh, Delta. Uh, and also a vaccine effectiveness assessment. The earliest that we will have reliable data is the week between Christmas and New Year and probably early January. One group at higher risk from COVID are pregnant women who today were finally made a priority group for vaccination. Between May and October, during the first six months of the Delta variant, more than 1,400 pregnant women were admitted to hospital in the UK with COVID. 96% of them were unvaccinated. 17 of those pregnant women died. Four babies died in the first month of life from COVID. And it also increases the risk of having a premature birth. Valerie is 32 weeks pregnant and had her booster in Oxfordshire on Monday, but it meant a long queue. I had to wait for one and a half hours in total in the queue, which is painful because I have pelvic girdle pain, which makes it hard to stand or to walk. In, in addition, um, I was very nervous, as was everyone there in the queue. Everyone was very nervous because they thought the boosters might run out. This is, was a walking clinic. The Prime Minister was again banging the booster drum at a vaccination centre in Kent. He urged the public to be careful when mixing with others this Christmas. We're not closing things down. We're not asking uh, people to, to cancel things. And what we're saying is that uh, people will understandably not want to catch COVID in, in the next few days or, or ever. And the sensible thing to do is to get boosted 
now and, and exercise caution. That's what we're saying. And the Queen is leading by example, cancelling a pre-Christmas lunch for extended family due to take place at Windsor Castle. Fergus Walsh, BBC News. Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals, they'll soon overwhelm. But there's good news. If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death, period. Number two, booster shots work. Three, boosters are free, safe, and convenient. About 60 million people have one, have been boosted. So go get your shot today. Go get boosted if you had your first two shots. If you haven't, go get your first shot. Brave gezond en doe aan sport. Let ook op wat je eet. Bouw op zo'n manier jouw weerstand op. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wens u een fijne en veilige dag toe. Tot de volgende keer.